সুপ্রিয় দর্শক বাংলার ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার অনুষ্ঠান ইতিহাস ও প্রজন্ম ভাবনা তরুণদের অংশগ্রহণে ইতিহাসের অন্বেষণ ভিত্তিক বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই ভিন্ন ধারার আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুহিন রেজা আমাদের আজকের বিষয় উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবী হত্যাযোগ্য আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট কলামিস্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি জনাব শাহরিয়ার কবির কেমন আছেন ভালো ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আরও থাকছে এই প্রজন্মের এক ঝাঁক মুখ আমরা তাদের কথাও শুনব উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী লুট তরাজ খুন ধর্ষণ হত্যাযোগ্য পাশাপাশি আমাদের এদেশের নেতৃত্ব দানকারী মেধাবী বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল আমরা আজকে সেই সব ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা শুনব আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে কিন্তু তার আগে চলুন এই বিষয়ের উপরে আমরা একটি তথ্যচিত্র দেখে আসি পঁচিশ মার্চের কালো রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার মধ্য দিয়ে পাকবাহিনী যে গণহত্যা শুরু করেছিল তাতে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে দেশকে মেধাহীন করবার এক চক্রান্ত শুরু থেকেই লক্ষণীয় এরাতেই তারা হত্যা করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দার্শনিক গোবিন্দ্রচন্দ্র দেবকে তারপর নয় মাস জুড়েই চলতে থাকে তাদের এই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে বিজয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে বিজয়ের মাত্র দুই দিন পূর্বে চোদ্দই ডিসেম্বর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় যুদ্ধের শেষ প্রান্তে বাঙালির বিজয় যখন প্রায় সুনিশ্চিত ঠিক সে সময়ে দেশের প্রথিত যশা সাংবাদিক দার্শনিক লেখক নাট্যকার শিল্পী চিকিৎসকদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে চোখ বেঁধে হাত বেঁধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ঢাকা শহরের অদূরে মিরপুর রায়ের বাজার নাখালপাড়া প্রভৃতি নিম্নাঞ্চলে নিয়ে গুলি করে কারো চোখ উপরে অমানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয় এমনকি কারো কারো লাশের সন্ধান পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এই হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার হন নাট্যকার প্রফেসর মুনির চৌধুরী লেখক অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী লেখক অধ্যাপক আনোয়ার পাশা বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডাক্তার ফজলে রাব্বি ডাক্তার আলিম চৌধুরী লেখক সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার সেলিনা পারভিন নিজামুদ্দিন আহমেদ গীতিকার সুরকার আলতাফ মাহমুদ রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রণদা প্রসাদ সাহা এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড হাবিবুর রহমান সুখরঞ্জন সমাদ্দার এবং মীর আব্দুল কায়ুম এই বীর সন্তানদের স্মরণে প্রতি বছর চোদ্দ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস হিসেবে পালিত হয় তথ্যচিত্র দেখলাম উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাকবাহিনী আসলে শুধুমাত্র আমাদের আন্দোলন সংগ্রামকে স্তব্ধিত করতে চাননি এটা প্রতীয়মান ওরা আসলে আমার মনে হয় বা আমাদের মনে হচ্ছে যে এই বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চেয়েছিল আপনার মতামত না অবশ্যই বুদ্ধিজীবী হত্যার তো নেতৃত্ব শূন্য করবার জন্যই তারা করেছিল কিন্তু একাত্তরের যে গণহত্যা যেটা আমরা বলছি এই গণহত্যাটাও মনে রাখতে হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে পৃথিবীতে সবচেয়ে নৃশংসতম গণহত্যা কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে আর এই গণহত্যার এই অনুষঙ্গ হিসেবে বুদ্ধিজীবী হত্যা যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার যেটা করেছিল হিটলার কতগুলো বাহিনী তৈরি করেছিল তখনকার শীর্ষস্থানীয় ইহুদি বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করবার জন্য সেটা গেস্ট আপও ছিল তার এস এস ছিল এস ডি ছিল আমাদের যেরকম রাজাকার আলবদর আল শামস এগুলো তৈরি করা হয়েছে তো লক্ষ্যটা হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল ওইটাই যে একটি জাতিকে শুধু নিশ্চিন্ন করা না যদি টিকেও থাকে তাদেরকে মেধাশূন্য করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সে জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে একই মডেলে জামাত ইসলামী যে কাজটা করেছিল পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর সঙ্গে বসে জামাতের শীর্ষ নেতারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল একই যদি বাঙালি জাতি যদি কখনো স্বাধীন হয় স্বাধীনতা লাভ করে তারা যাতে কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সেই জন্য এই সুপরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যা প্রথমে তো যেটা ছিল পঁচিশে মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আক্রমণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হত্যা করেছে শিক্ষকদের হত্যা করেছে তারপর ন মাস ধরে বিভিন্ন জায়গায় চলেছে বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা কিন্তু শেষ হওয়ার আগে যুদ্ধ শেষ হয়েছে বিজয় অর্জন করেছে আমরা ষোলোই ডিসেম্বর ষোলোই ডিসেম্বরের এক মাস আগে 
তালিকা তৈরি করে বুদ্ধিজীবী হত্যা যেটা এই বুদ্ধিজীবী হত্যার সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটা ছিল জামাতের শীর্ষ নেতারা এটা সেখানকার পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে এই তালিকাটা তৈরি করেছিলেন সেখানে শীর্ষস্থানে বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন এবং সেইটাই তারা উনিশশো সালের পনেরোই নভেম্বর থেকে এই তালিকা ধরে হত্যা শুরু করে এবং যেটা সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছিল বিজয়ের এক সপ্তাহ আগে এবং বিজয়ের পরে আমরা যখন সেই রায়ের বাজারে কিংবা অন্যান্য জায়গায় বদ্ধভূমিগুলো আমরা দেখলাম সেই বুদ্ধিজীবী লা সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেছিল এই নিঃশংসতা দেখে এই বিষয়ের উপরে আরও অনেক কথাই শুনব কিন্তু আমরা একটি তরুণ প্রজন্মের কাছে যেতে চাই যে তরুণ প্রজন্ম উনিশশো সালের বুদ্ধিজীবী হত্যাযোগ্য নিয়ে কি জানতে চায় বা তারা কত দূর জানে তরুণ প্রজন্ম আমার নাম অভি আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পড়ি স্যার মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছে তবে কেন চোদ্দই ডিসেম্বরকেই বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে যে কোনো দেশে যখন একটা দিবস পালন করা হয় সেটা তো একটা দিন দিবস পালনের জন্য বেছে নেওয়া হয় আমরা যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলি কেন সারা পৃথিবীতে যতক্ষণ হত্যা হয়েছে আজ পর্যন্ত তো জাতিসংঘ সেটা নয় ডিসেম্বর ঘোষণা করেছে সেটা হচ্ছে গণহত্যা দিবস আমাদের এখানেও যেমন আমরা বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করবার জন্য শ্রদ্ধা জানাবার জন্য একটা দিন বেছে নিয়েছি দিবস পাছার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ওই দিনটি তাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করা শ্রদ্ধা জানানো এবং ওই যে তারা যাদেরকে হত্যা যাদের যারা হত্যা করেছে তাদের প্রতি তাদেরকে চিনিয়ে দেয়া তাদের বিচার এবং তাদের শাস্তি দাবি করা এগুলো সব মিলিয়ে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য এই দিবস ঘোষণার নিয়মটাই হচ্ছে একটা দিনেই বেছে নিতে হয় যেমন আপনারা তরুণরা বন্ধু দিবস পালন করেন ভ্যালেন্টাইন ডে তো ওটা তো একটা দিন করেন কিন্তু বন্ধুত্ব কি সারা বছর কি বন্ধুত্ব আমরা প্রকাশ করি না তো দিবস একটাই থাকে সব দেশে সব সময় পরবর্তী তরুণের জানার আগ্রহের কথা শুনবো আমার নাম রাশিদুল ইসলাম সরকারি তিতুমির কলেজ থেকে স্যার আমার প্রশ্নটি হচ্ছে এরকম এই বুদ্ধিজীবী হত্যার যে নীল নকশা হয়েছিল এটা কিভাবে হয়েছিল আর এটা কি কখন বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশাটা মূলত করেছিল তারা এটা আমরা যতদূর তথ্য যেগুলো আমরা জানি যে এটা আগস্ট মাসে প্রথম এটা পাকিস্তানের জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে জামাতের শীর্ষ নেতারা একটা বৈঠক করেন এবং বৈঠকে তারা একটা তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং সেগুলো রাও ফরমান আলী ডায়েরি থেকে আমরা জেনেছি বাহাত্তর সালের খবরের কাগজ থেকে আমরা জেনেছি এবং জামাত নেতাদের পরবর্তীকালে তাদের যে বয়ান সেখান থেকেও জানা গেছে এই তালিকাটা আগস্ট মাসে করা হয়েছিল যে তারা আলবদর বাহিনী গঠন করেছিলেন আগে কিন্তু আলবদর বাহিনীকে দিয়ে নির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাটা আগস্টে হয়েছিল এবং নভেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে একাত্তরের নভেম্বরের পনেরো তারিখ থেকে এটা কার্যকর করা শুরু করে আমি রাকিব হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বুদ্ধিজীবী হত্যা করা হলো বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের এই হত্যাকাণ্ড মিশনে যারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল তাদের নাম পরিচয় আমরা জানতে চাই আমাদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দু সালে বর্তমান সরকার যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছেন একাত্তরে গণহত্যা মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের যাদের মধ্যে আমরা খবরের কাগজে নাম দেখছি মতিউর রহমান নিজামি তখন তিনি আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন দ্বিতীয় প্রধান ছিলেন আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এরপর মীর কাশিম আলী ছিলেন বিদেশে আছেন এখন যেটা চৌধুরী মইনুদ্দিন আশরাফুজ্জামান এগুলো সবই বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে এরা যুক্ত ছিলেন এবং এগুলো বাহাত্তর সাল থেকে এবং একাত্তরের পাকিস্তানের যে গোয়েন্দা সংস্থার যে রিপোর্ট সেখানেও এদের কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে তো এদের অনেকেরই বিচার হয়েছে অনেকের বিচার এখনও চলছে শেষ হয়নি কিন্তু জেলা পর্যায়ের বিচার অনেকেরই বাকি রয়ে গেছে তো সুতরাং এই বিচার প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই আমরা জানতে পারবো যে জেলা উপজেলা পর্যায়েও যারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে তারা কারা আমরা পরবর্তী তরুণের জানার আগ্রহের কথা শুনবো আমি আবু হানিফ বাংলা কলেজ থেকে এসেছি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে স্যার আপনার কাছে স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিচারের কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের শুধু না এটা একাত্তরের যারা গণহত্যাকারী যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে এর জন্য বঙ্গবন্ধু তো দেশে ফিরলেন উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি এবং ওই দশই জানুয়ারি সে বিশাল জনসভাতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যারা এই গণহত্যা করেছে তাদেরকে ছাড়া হবে না তাদের বিচার করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার উনিশশো সালের জানুয়ারি মাসেই এটা তেইশে জানুয়ারি তারা একটা দালাল আইন প্রণয়ন করলেন এই দালাল আইনের 
যেটা একাত্তরের গণহত্যাকারীদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল নির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার ঠিক ওভাবে বলা হয়নি কিন্তু এর মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদেরও বিচার শুরু হয়েছিল যেমন আমি বলতে পারি শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যার জন্য খালেক মজুমদারের বিচার হয়েছিল তখন তো এই দালা লাইনের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল সেই সীমাবদ্ধতাগুলো অতিক্রম করবার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকারি উনিশশো তিয়াত্তর সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন প্রণয়ন করে কিন্তু সেই আইন বিচার শুরু হওয়ার আগেই তো বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তারপরে আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত এখানে সাতশো বাহান্ন জন গণহত্যাকারীর বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে দুর্ভাগ্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা তিনি ক্ষমতায় এসে এই বিচারটা বন্ধ করে দেন এবং যাদের বিচার হয়েছিল শাস্তি হয়েছিল বা যাদের বিচার চলমান ছিল সব কিছু বন্ধ করে দিয়ে তাদের জেল থেকে মুক্তি দেন আমি ফাহমি ডাক্তার নিসা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভাগ জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্যারের কাছে আমার প্রশ্ন যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিচার প্রক্রিয়া কেন থেমে গিয়েছিল এবং এর হত্যাকাণ্ডের পেছনে কারা দায়ী ছিলেন জামাতের শীর্ষ নেতারা যারা আলবদর বাহিনী গঠন করেছিলেন আলবদর আল শামস এই দুটো ঘাতক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে হত্যা করবার জন্যে পুরো জামাতের তখন যারা হাইকমান্ডে ছিলেন জামাতের প্রধান তখন গোলাম আজম ছিলেন এই পূর্ব পাকিস্তান তখন বলা হতো এটাকে পূর্ব পাকিস্তান জামাতের প্রধান কিন্তু আলবদর বাহিনী যেটা পুরো ইসলামী ছাত্র সংঘ তাদের যে ছাত্র সংগঠনটা ছিল পুরো ছাত্র সংঘটাই আলবদর বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিল তো তখন আলবদর বাহিনীর ছাত্র সংঘের নেতা ছিলেন আমাদের মতির রহমান নিজামি ছিলেন আলী আসার মোহাম্মদ মুজাহিদ ছিলেন কামরুজ্জামান ছিলেন মীর কাশিম আলী ছিলেন কাদের মোল্লা ছিলেন তো এরা সবাই কিন্তু ছাত্র সংঘ জেলা কেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন বুদ্ধিজীবী এবং মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাতে আর বিচার বন্ধ হয়েছে যেটা আমি আগেই বলেছি যে বঙ্গবন্ধু বিচারটা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তিয়াত্তরটা ট্রাইব্যুনালে এদের বিচার চলছিল সারা দেশে তিয়াত্তরটা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছিল কিন্তু আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার সহযোগী যারা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন পঁচাত্তরে তাদের নিঃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে উনিশশো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর দালা লাইনটা বাতিল করে দেন ফলে তখন যাদের বিচার চলছিল যাদের শাস্তি হয়েছিল তারা উচ্চতর আদালতে আপিল করল যে যে আইনে আমাদের বিচার হয়েছে শাস্তি হয়েছে সেই আইনেরই তো কোনো অস্তিত্ব নেই তারা সবাই জেল থেকে বেরিয়ে এসছে এবং এমনকি যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তারাও তখন জেল থেকে বেরিয়ে এসছিল আমরা জানতে চাই জানাতে চাই ইতিহাসের সঠিক তথ্য উপাত্ত সেই সাথে তরুণ প্রজন্মের ভাবনাগুলোর বিনিময় ঘটাতে চাই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রিয় দর্শক চলুন এই বিষয়ের উপরে আরেকটি তথ্যচিত্র দেখে আসি শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণীত হয়েছিল কুখ্যাত পাক জেনারেল রাও ফরমান আলী কর্তৃক স্বাধীনতার পর গভর্নর হাউসে রাও ফরমান আলীর ফেলে যাওয়া ডায়রির পাতায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা পাওয়া যায় যাদের অধিকাংশই ১৪ ডিসেম্বর নিহত হন এই তালিকার কথা ফরমান আলী নিজেও স্বীকার করেন যদিও তিনি বুদ্ধিজীবীদের গণহত্যার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন পাকবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজির সার্বিক নির্দেশনায় এই নীল নকশা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার বশির লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেজাজি মেজর জহুর মেজর আসলাম ক্যাপ্টেন নাসির ও ক্যাপ্টেন কায়ুম মাঠ পর্যায়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী এবং অন্যান্য চরম মূল্যবাদী সংগঠনগুলোর বাছাইকৃত সদস্যদের নিয়ে গঠিত আল বদর আল শামসের ঘাতকরা এই নির্মম হত্যাযাজ্ঞে সারা দেশে নয়শো একানব্বই জন শিক্ষাবিদ তেরো জন সাংবাদিক উনপঞ্চাশ জন চিকিৎসক বিয়াল্লিশ জন আইনজীবী এবং লেখক প্রকৌশলী সহ অন্যান্য পেশাজীবী ১৬ জন বুদ্ধিজীবী নিহত হন স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার শুরু হলেও পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর এই বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় রাষ্ট্রভাবে শুরু হয় স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন বর্তমান সরকার একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করার পর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিচারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এখন সময়ের দাবি বর্তমান সরকার দুই হাজার নয় সালে আসীন হওয়ার পর থেকেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং ইতিমধ্যে শীর্ষ যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং আরও অনেকের বিচার চলছে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের যে বিচার কার্যটি কি আলাদা করে করার কোনো উদ্যোগ ছিল বা প্রয়োজন বোধ করেন 
साधारण मानुष गणहत्या से गुरु संगे दायी कमरुजामान एलिका जमन निजे गई पाकिस्तान सैन्य ग्रामे कैक घंटार मध्य समस्त जीवित पुरुष दे के हत्या हलो से विधवारा एखो बेचे आरपुर सोहागपुर ग्रामे तो बुद्धिजीवी हत्या पशापाशी एरा गणहत्या करु कमरुजामान जो विचार हो निजाम जो विचार हो गणहत्यार पशापाशी बुद्धिजीवी हत्यार जो विचार हो शहीद परिवार सदस्य कारो शहीद जया कारो शहीद कन्ारा पुत्ररा तरा गए सक्ष दिशन ता बोलती पिता माता बा भाई बोन हत्यार जो जुक्त एरा क्यों बुद्धिजीवी परिवार विचार चे उन्नीस बाहत्तर साले बंगबंधु से जो दायित्व नहीं फेब्रुआर मासे रास्ते नेमे मन आहत्तर साल सतर जानुर ता बंगभवने गए बंगबंधु को एक स्मारकपत्र दिए शहीद बुद्धिजीवी परिवार वर्ग एवं से ही प्रक्रिया शुरू हो जो आप जहानारा इमाम नेतृत्व ये आंदोलन शुरू करी एक गणहत्यारी विचार आंदोलन और से ही आंदोलन प्रथम समावेश मन आर एक बेटा बिरानब्बे साल मार्चर तीन तारीखे बिराट एक समावेश बात रकम दक्षिण गेटे और से ही समावेश प्रधानमंत्री तक बिोधी दल नेता प्रयोजन हमारे बुक रक्त दिए हलो बांगलेशे हमें जुद्धापराधी विचार करब तो क्षमत एस से प्रतिश्रुति रेखे जहानारा इमाम के प्रतिश्रुति दिए दो हज़ार नय साल ये विचार शुरू होपेक्षा करगठनगुल विचार जे संगठनगुल दलियों सिद्धांत अनुजय बुद्धिजीवी हत्या कर जमन आल बदर रजाकार आल शामस जमायत इसलमी तो आई ये संगठनगुल विचार जदि है क्योंकि बुद्धिजीवी हत्यार जो विचार से परिपूर्ण रूप पाँगा परवर्ती तरुण जाना आग्रह कथा सुनी संगठन विचार सामान्य समस्या हमारे बर्तमान आईन मंत्री चिन्हित करचार कथा बला हलो संगठन शास्ति की जो व्यक्तर क्षेत्र तो मृत्युदंड आज विभिन्न मेयदे कारो दंड आगठन के तो फाँसी देना जा संगठन शास्ति की है यार जो आईने एक छोट संशोधन ही दरकार से प्रक्रियाधीन आईन मंत्री संगे हम सब समय ये कथा हे तो संशोधन हो गए नुरेमबाग ट्राइब्यूनले जो व्यक्तर पशापाशी नाची दल हाईकमांड एस 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 डी गेस्ट आपोए सब बाहन विचार हो ठीक एक ही भाव ये ट्राइब्यूनल सब संगठन विचार करतेब हमें अफरुजामान जबा पदार्थ विज्ञान विभाग सरकार तीतुमुल कलेज सर हमें जानते चाची बुद्धिजीवी हत्याज्ञे मौलवदी भूमिका सम्पर्क मौलवदी बोलते तो जमायत इसलमी के बुझी जरा धर्म नामे राजनीति कर धर्म नामे गणहत्या के बैधता दिए जबतियों मानवता बिोधी अपराध के तरा इसलम नामे बैधता दिए ये मदुदीबादी जो दर्शन अनुसारे जमायत इसलमी के मौलवदी दल बोली ए बुद्धिजीवी हत्यार जो मुक्तिजोधा हत्यार जो तरा कि मुसलमान नय एरा इसलम बिोधी एरा पाकिस्तान दुश्मन इसलाम दुश्मन काफेर एरा दुष्कारी भारत दालाल यस्त कथा बोले बुद्धिजीवी के हत्या करा तो यही मदुदी बद जमत जो दर्शन से दर्शन ही कथागुलो बला आज तुम्हार मतर संगे जरा मिले ना तर हे मूर्त काफेर और तरा हत्यार जोग्य से ही दर्शन दिए तरा मौलवदी दर्शन दिए बुद्धिजीवी हत्या करी अपू आंतजात सम्पर्क विभाग जहांगीरनगर विश्वविद्यालय सर हमें जानते चाची पाक बाहन चिन्हित जिसब जुद्धापराधी विचार करार अंगीकार कर पाकिस्तान फेरत नहीं तर विचार करार उद्योग क्यों ना जो पे ये तो जो ट्राइब्यूनल एन जो जे आईने ट्राइब्यूनल गठन कर आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल आईन उन्नीस सौ तियतर से परिष्कार बला आईने पाकिस्तानी हानदार बाहन जरा गणहत्या मानवता बिोधी अपराधर संगे जुक्त छो जुद्धापराधर संगे जुक्त छो तचार करतेब त 
তা আমরা প্রথম পর্যায়ে যেটা বিচারটা সহজ সেটা আমরা করছি দেশীয়দের আমরা বিচার করছি পাকিস্তানে তো কিছু জটিলতা আছে কারণ পাকিস্তান সরকারকে এখানে সহযোগিতা করতে হবে পাকিস্তান তো প্রথম থেকে এটা অস্বীকার করছে যে তারা গণহত্যা করেই নি তো সেই জন্য তাদের অবর্তমানে আমাদের এই বিচারটা করতে হবে আমরা যখন সরকার সিদ্ধান্ত নেবে যে এখন সময় এসছে পাকিস্তানি গণহত্যাকারীদের বিচার করবার তখন সরকার সিদ্ধান্ত নিলে ট্রাইব্যুনালকে জানালেই ট্রাইব্যুনাল সেভাবে উদ্যোগ নেবে কিন্তু এই ইতিমধ্যে তারা তদন্তটা শেষ করে ফেলেছে এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলেই একশো তিরানব্বই জন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল এই তালিকার সঙ্গে আরও পরে কিছু নাম যোগ হবে সেজন্য আমরা সব সময় এটাকে একশো পঁচানব্বই প্লাস বলছি তো এই একশো পঁচানব্বই এবং আরও যারা যুক্ত ছিল তাদের আমাদের এই আইনে বিচার করা যাবে পাকিস্তানের সহযোগিতা না করলে আমরা তাদের অবর্তমানে বিচার করব কারণ এখন যে ব্যক্তিদের আমরা বিচার করেছি এদের কয়েকজনকে তো অবর্তমানে বিচার করতে হয়েছে দেশের বাইরে থাকার জন্য তো এটা বিচারটা কোনো কঠিন কিছু না তবে শাস্তি কার্যকর করা যাবে না একটা হচ্ছে যে এদের বেশিরভাগই মারা গেছে আর দ্বিতীয় হচ্ছে পাকিস্তান নিশ্চয়ই আমরা শাস্তি দিলে শাস্তি কার্যকর করবার জন্য তারা আমাদেরকে হস্তান্তর করবে কিন্তু সেটিকে আন্তর্জাতিক কোনো মহলের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে না না আন্তর্জাতিক আমাদের আইন থাকতে আমরা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে কেন যাব এই আইনটা করাই তো হয়েছে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবার জন্য এবং তাদের সহযোগী যারা তাদের বিচার করবার জন্য আমি আব্দুল কাইয়ুম অর্থনীতি বিভাগ সরকারি তেতুমির কলেজ আমার প্রশ্নটি হচ্ছে চলচ্চিত্রকার জহির রেহান নিহত হয়েছিলেন ত্রিশে জানুয়ারি উনিশশো সালে তার এই এই হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই জহির রায়হান যেটা করেছিলেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধের যে গণহত্যার প্রথম প্রামাণ্য চিত্র স্টপ জেনোসাইড যেটা তো বিদেশে প্রচুর প্রশংসিত হয়েছে পুরস্কৃত হয়েছে বাংলাদেশে গণহত্যার বিষয়টা তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরেছিলেন এবং তিনি দেশে ফিরে এসে এই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা তদন্ত করবার জন্য একটা কমিশন গঠন করেছিলেন এবং এই কমিশন নিয়মিত তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করছিল এবং তাদের যাদের বিচারের সম্মুখীন করা যায় এই কারণেই ওই যাদের নাম তিনি বলেছেন আলবদর কথা তিনি সংবাদ সম্মেলন করে ডিসেম্বর মাসেই বলেছিলেন উনিশশো একাত্তর সালে স্বাভাবিকভাবে তারা এতে এটা পছন্দ করেন এবং তারা সুযোগ খুঁজেছে এবং জহির রায়ান যখন মিরপুরে গেলেন মিরপুর তখনও কিন্তু হানাদার মুক্ত হয়নি সেখানে পাকিস্তানে হানাদার বাহিনীর কিছু সদস্য রাজাকার আলবদর আল শামস এবং অবাঙালিরা এরা সেখানে আত্মসমর্পণ করেনি অস্ত্র নিয়ে তারা অপেক্ষা করছিল তো সেই মিরপুর মুক্ত করবার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীকে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে একটা অভিযান পরিচালনা করতে হয় উনিশশো বাহাত্তর সালের তিরিশ জানুয়ারি তো সেই অভিযানে জহির রায়ানও ছিলেন কারণ জহির রায়ানের কাছে তথ্য ছিল ওখানে হয়তো অনেক বুদ্ধিজীবীকে তারা আটকে রেখেছে এবং তিনি ছাড়া তোর সাধারণ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বা সেনাবাহিনী তাদেরকে হয়তো চিনবে না তো তাই তিনি সেখানে গেছিলেন তার সঙ্গে আমরাও গিয়েছিলাম আমরাও ছিলাম কিন্তু আমাদের যেহেতু এটা একটা সামরিক অভিযান হবে যুদ্ধ হওয়ার মতন একটা অবস্থা তা আমাদেরকে সেখানে তারা অ্যালাউ করেন বলেছেন আপনার একজন থাকতে পারবেন তো জহির রায়ান সেখানে ছিলেন তো তিরিশে জানুয়ারি মিরপুর হানাদা মুক্ত করবার জন্য যে যুদ্ধটি হয়েছিল এটাকে বলা হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন সেই যুদ্ধে একশোর ওপরে মুক্তিযোদ্ধা আমাদের সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনীর এরা শহীদ হয়েছিলেন এবং একমাত্র সিভিলিয়ান ছিলেন জহির রেহান তিনিও শহীদ হয়েছেন এটা নিয়ে আমাদের সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন মিরপুর মুক্তিযুদ্ধের শেষ রণাঙ্গন জহির রেহান অন্তর্ধান রহস্য তো উনিশশো নিরানব্বই সালে বইটা বেরিয়েছিল তো সেটা যা বেরোবার পরে আমরা জানলাম যে কিভাবে তাকে সেখানে নেওয়া হয়েছিল একটা অজ্ঞাত টেলিফোন পুরোটাই একটা ছিল যামাতের ষড়যন্ত্র যাতে করে এই তদন্তটা যাতে ব্যাহত করা যায় এবং প্রকৃতপক্ষে জহির রায়ান শহীদ হওয়ার পরে এই তদন্ত আর সেভাবে অগ্রসর হয়নি কাগজপত্র যা ছিল পরে তারা সরকারকে হ্যান্ড ওভার করেছিল যে গবেষণায় যা পাওয়া গেছে তথ্য প্রমাণ কিন্তু পরবর্তীকালে আমি তো বলেছি পঁচাত্তরের পরে যারা ক্ষমতায় এসছেন স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি পাকিস্তান পন্থীরা তারা এই বিচারটা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তারপর সেই কাগজগুলোর আর আমরা কোনো খবর পাইনি আমি মোহাম্মদ শামিম রেজা সরকারি বাংলা কলেজ বাংলা ডিপার্টমেন্ট স্যার আমার প্রশ্নটা হলো বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় বা কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন প্রথম কথা তো হচ্ছে পাঠ্যপুস্তকে এই ঘটনাগুলো আসতে হবে এটা বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় কিছু ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় এলেন খুব সচেতনভাবে আমাদের পাঠ্যপুস্তক এবং ইতিহাস থেকে 
এই বিষয়টাকে মুছে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে যেমন আলবদর কথা বলা যাবে না ওটা বলেই দেওয়া হয়েছে রাজাকার এইসব বলা যাবে না জামাত ইসলামী এটা করেছে জামাতের নাম বলা যাবে না তো এইভাবে সরকারি প্রচার মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে পুরো ইতিহাসটাকে মুছে ফেলা হয়েছিল কিন্তু এই মহাজোট সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা যখন থেকে নতুনভাবে যে দায়িত্ব নিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে তখন থেকে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুনভাবে পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত হয়েছে কিন্তু তারপরও আমরা যেভাবে চাইছি সেভাবে কিন্তু এখনও হয়নি যেমন আমার বন্ধু অধ্যাপক মুন্তাসির মামুন আমাদের একটা সংগঠন আছে ইতিহাস সম্মিলনী আমরা গত আট বছর ধরে বলছি প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং যখনই আপনি ইতিহাস পড়বেন তখন ইতিহাসের এই অনুষঙ্গগুলো প্রত্যেকটাই আসবে সেখানে এখন সেটা প্রাথমিক স্তরে আমি কিভাবে পড়াবো মাধ্যমিকে কিভাবে পড়াবো উচ্চ মাধ্যমিকে সেটা তৈরি করা যাবে তাই মনে করি এখন উচ্চতর পর্যায়ে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটা উদ্যোগ নিয়েছে যে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটা পড়ানো হচ্ছে কিন্তু নিম্ন স্তরে যেটা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায়ে এখন এটা আবশ্যিক নয় বিশেষ করে অধ্যাপক কবির চৌধুরীর যে শিক্ষা কমিশন সেখানে বলা হয়েছে শুধু তো আমাদের জেনারেল কারিকুলাম নয় মাদ্রাসাতেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাধ্যতামূলক করতে হবে যেটা এখনও করা যায়নি তো আমাদের লড়াই চলছে এটা নিয়ে আমাদের আন্দোলন চলছে এবং আমরা চাই যেটা বঙ্গবন্ধুর সময় কুদরতে খোদা শিক্ষা কমিশনও যেটা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এইটা করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে তবেই নতুন প্রজন্ম জানতে পারবে এবং অহংকার আমি তো বলি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অহংকারের জায়গা সেই অহংকার যদি আপনি না জানেন আমরা তো মাথা উঁচু করে বিশ্বসভায় দাঁড়াতে পারবো না যে অহংকারের জায়গাটা বঙ্গবন্ধু তৈরি করেছিলেন আমাদের জন্য একাত্তর সালে আপনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম দেখুন কিভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধকে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরছে বাঙালি জাতির অবিসংবাদী নেতা হিসেবে এবং সেই স্বীকৃতির ধারাবাহিকতা এখনও দেখছি কদিন আগে বঙ্গবন্ধু সাথী মার্চের ভাষণকে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো তা আমরা মনে করি এই অহংকারের জায়গায় যদি গোটা জাতিকে আমরা নিয়ে যেতে চাই বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে বঙ্গবন্ধুর জীবনই যেমন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ওই সাতই মার্চের ভাষণ যেমন পাঠ্যপুস্তকে থাকবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা কেন হত্যা করা হলো এবং কারা ছিলেন এই বুদ্ধিজীবী তাদের যে কর্মকাণ্ড যেটা সৃজনশীলতা তাদের চলচ্চিত্র বলুন তাদের লেখালেখি বলুন তাদের শিল্পকর্ম সারা পৃথিবী জানতে পারবে এবং তখনই একাত্তরের যে গণহত্যা বুদ্ধিজীবী হত্যার ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতা এবং তার যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন করছি আমরা সে স্বীকৃতি পাওয়াটাও খুব সহজ হবে ধন্যবাদ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মল কমিটির সম্মানিত সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট কলামিস্ট জনাব শাহরিয়ার কবির অনেক কষ্ট করে আপনি আমাদের বিটিভির বাংলাদেশ টেলিভিশনের এই ভিন্ন ধারার আয়োজন ইতিহাস ও প্রজন্ম ভাবনা অনুষ্ঠানের সময় দিয়েছেন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে ধন্যবাদ আপনাদেরও সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান আপনাদের চাইলে আপনিও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন যদি আপনি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী হন তাহলে ইমেইল করুন ইতিহাস প্রজন্ম অ্যাট জিমেইল ডট কম দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন একদল তরুণের সাথে নতুন কোনো অতিথির সাথে নতুন কোনো বিষয়ের সাথে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সঙ্গে থাকুন Thank mm-hmm. you.